Luxury We have luxury houses Luxury restaurants Luxury hotels Luxury yachts Luxury cars And yes, you guessed it right, luxury motorcycles In the world of luxury vehicles, one German brand comes to mind among others, BMW and part of the BMW group is the BMW Motorrad which manufactures their motorcycles. One of their most popular and best-selling motorcycles, the R1200GS, is also one of the favorites of those seeking an all-around adventure bike. With the same price of a brand new SUV, this definitely screams luxury and can mostly be had by riders who have some extra money. Okay, lots of extra money. <laughs> Boyoyong, as we call him in Motor, bought his GS a few years ago. This has been his main bike during epic rides, well except for those Tawid Dagat ones like Pindoro, Marinduque, and Masbate where he brought his scooter instead. Kapag daw kasi yung BM ang dala niya at lumubog ang Roro, sasama daw siya sa paglubog ng motor niya. Anyway, just like Winnie the Pooh, he will share with us his experience of owning this state-of-the-art motorcycle. Before we get started, here are some specifications of the R1200 GS. It has a twin-cylinder boxer engine with 125 horsepower. It also has a low center of gravity that helps improve handling at the same time retains lane stability. Here are more features it has. Several riding modes, DTC or Dynamic Traction Control, Hill Start Control, ABS Pro, and many more. I won't go into much technical details, kaya nang i-google yan. And as we always do, go straight to the simple and practical review. Last time we interviewed Winnie Tapu about his bike NC700 and today is no different. Meron tayong another bike review and again it's the owner who's going to review it. As I've said before, kailangan you have extensive experience dun sa bike na yon para magkaroon ka ng tamang insight or judgment and comparison dun sa bikes na yon. So today, he is going to review his BMW GS1200. Ladies and gents, it's Boyoyong. Okay! Yes! Good day, motoristas! Yes! And as you know, kita niyo na kung sino nasa harap natin. It's Boyoyo! Hola, motorista! Yeah! It's good to be back! Yeah! Ayaw ka na? Nice to have you back! Okay, okay. Really good to have you back, Boyoyo! Naging review pa yung pagbabalik niya, di ba? So why did you pick this bike? And what are your expectations from it? Kasi may paborito kong television show noon, Trike Back. Mga bida, dalawang matangkad na pogi. Sabi ko, parang kilala ko itong dalawang to. <laughs> e, ang motor nila, ang ganda. Gusto gusto ko yung motor na. Sabi ko, takbo agad ako. Punta ako doon sa tindahan. Punta ako sa tindahan ng KTM. <laughs> Eh kaso wala, ito nalang kinuha ko. Oh. <laughs> Yun ang story nun. Kaya nangyari ha. Ah. Disappointed ka. Very interesting ha. Ah. Lumabas siya para bumili ng ibang bike. Tapos iba yung nabili niya. Pag kumuha kasi ng GS, Google mo, pumunta ka sa YouTube, puro mga adventure, puro mga off-road adventures around the world. So, yun ang expectation ko. Yun din ang gagawin. Kakayanin niya yan. Ah. Mm -hmm. So, gaano katagal na sa iyo yung motor na to? Ano ba to? 2014, <laughs> November. Almost 4 years na pala sa iyo itong motor na to. Oh. Kasi mga 4 times sa month lang ako nagra-ride eh. So, once Every a week. week. Oh. Yun nga lang, ano, vehicle. Malayo naman. Uh, Iduo ko so, yung mga gano'n. <laughs> so extensive pa rin talaga yung experience mo dito sa bike na to, yeah. di ba? Namit ba ng bike mo ang expectations mo sa kanya? Siyempre, hindi. Oh. Init-init magmotor, sarap-sarap magkotse, <laughs> ng aircon. Tapos ito gagamitin ko, punta ilokos. <laughs> no, just kidding. Oh, oh. more than oh. what I expected. Exceeded ang expectations, ha? Oh, fairness. <laughs> May pangalan ba siya? May Seiko. pangalan, ha? Si Seiko. Seiko? Oh, Maswerte? Parang wallet eh. Wallet ang maswerte. Punot ng punot. Oh. <laughs> okay, so si Seiko pala ito ha. Kasi labas ng labas ng pera. Oh. Sige, let's proceed to the next question. So, sasabihin mo kung ano yung mga likes and dislikes mo about this bike. So let's start with the likes. Ano yung mga nagustuhan mo kay Seiko? The joke lang, hindi Seiko ang baduin mo. Oh. <laughs> Binaba, binawi na niya, binawi na. Uh, likes. Lahat. If you're going to have just one bike, ito na siguro yun. Magaling siya sa lahat eh. Nasa yun na ang lahat. <laughs> Hindi siya super galing sa isang particular Feature. na particular. Uh -huh. <laughs> <laughs> yung iba, black belt sa truck. Yung iba, black belt sa okay. deliver ng pizza. Yung iba, okay. black belt sa, sa travel, travel motorcycle. Uh -huh. Ito, brown belt sa lahat. So lahat all around siya. Um, pwede kang... Magbutor naka short. Pwede kang nasa traffic, hindi siya nag-overheat. Nag 1200cc na motor. Beginner. Hindi naman kami namatay. So, 
it's user friendly na motor. Mm. Ano pa ba? Ito yeah. for a 1200 cc bike, mga 20 kilometers per wow, per liter. Oh, uh, highway. Yes. Tapos nakalagay do sa pinakamatibid na mm -hmm. setting. setting. Kapag mga traffic or ano, sabi mo hindi nag-overheat, pero ano yung consumption niya pag medyo mabagal yung takbo? Pag kasabay mo kami sa motor, syempre mabagal yung mga motor namin eh. 15, 20. Lalakas lang siya pag nilagay mo doon sa dynamic mode, siguro mga 12, just 12. Parang ano, kotse na talaga, no? Pero meron ka before na sa CRF, CRF pala, CRF. Yeah, yeah. CRF. Maganda rin 'yun. In fact, kung gusto mo ang handling nito, it's very very close sa uh, CRF 250. Mm. Pati yung Lixe. Eh. Magaan siya. Uh, wag mo lang bubuhatin. Hindi ka talaga. Pero magaan siya. Magaan, magaan ang handling niya. It's like yung tangke ng gasolina. Kasi nakakataplong palit na ako. Lumolobo pa rin. Pero baka... Sige, zoom na natin. Baka... Yan. So, ano ba yan? So, umaangat siya? Ganun? Oo. Mag, ano, Nag-expand. Oh, palit lang ng palit ng BM. Okay, so, so kasi under warranty naman problema. siya. Okay. Ang ilang palit mo na nga ulit yan? So, magiging pangatlo na ngayon. Uh, libre naman, kasi pag hindi libre yun, parang bumili ako ng Mio. Si Mio Ganun ka Mio, mahal? Oh my! Meron ka pa bang ibang dislikes na naiisip? So, sa kanya, siguro wala na. Okay. Siguro ang dislike ko lang yung pag... Pag uh, yung mga taong lumalapit, ano ang sisi ba yan? O kaya, uh, magkano yan? Magkano yan? Pinakayo ko yun. Pinapano kung magkano. Tsaka, yung sumasakay, nagpapapicture. Hindi ko kilala. What? Sasakay? Oo. Oh, As sumasakay, no, upuan niya? Ha? Upuan niya talaga? Oo, oh, suplado, no? Pero, <laughs> Gen... ano, YouTube sensation. Okay? Yeah. Yun pala, yun pala. Yeah. Ang isang nakita kong ano dyan, for Pinoy, medyo malaki siya, matanggad. I'm 6 foot 2, mm -hmm. so lapat ang pa ako. It can be bought and lowered the suspension from mm -hmm. the factory. Okay. Additional mga 20,000. Ang so, alam ko hanggang 5 foot 3 kaya. Uh, maskulado kang... Uh, basta kaya mo yung weight niya, no? Oo. Uh, Pagan siya. Kaya pa Pagan. Kasi lahat ng weight niya nasa ilalim. Yun pala ang weakness niya. Okay. Hindi siya pwedeng everyday bike. Kasi okay. ang laki. Parodahan, hmm. yeah. singit-singit sa traffic. What is your top speed? Siguro mga 225, 230. Hindi ko masyado tinignan. Nag-Facebook wow. on time na yun. What the? 225, 230. Wow. Sa speed na yun, ha? Table pa rin? O medyo very, na? very stable. Okay. Zero to 100 pa. Pero diretso lang, walang, walang weakness yung makina hanggang 225 230. Then pag doon biglang titigil na. Okay. Saka matatakot ka na rin doon sa tunog ng makina, iba na eh. It's a travel enduro, hindi siya sport bike. 200 km per hour, parang nanginginig na rin siguro ako na. 200, nakakatakot na. Pero pag uh, big bike kasi, very stable eh. You don't feel it, tapos a few seconds lang, nandun ka na. So, wala kang time para matakot. Para ma-absorb mo na, na mabilis parang, na ako, gano'n. Basta no? takot pa nga ako sa NMAX eh. Takbo 100, parang pakiramdam ko, mamatay ako sa NMAX eh, sa so 100. <laughs> Ang laki mo kasi eh. Oh. I was about to ask you this, yung any problems or concerns, pero Pero nabanggit mo na rin kanina eh, di ba? Kung meron ka pang gustong i-add, any problems or concerns encountered so far? Makina matibay eh. Mm -hmm. Proven na yan. Baka minalas lang. Ayun, yung mga pinatabo ko ng 230, nabiyak yung windshield. Hindi ko lang alam kung <laughs> hina yung windshield o... O may tumama sigurong something na, no? Baka dumapi kinabit nila kaya nabiyak. <laughs> anyway, ayun. Tapos yung side mirror, uh, may nag-crack sa uh, reservoir yung brake. Mm -hmm. Nag-leak ang sinali ko sa uphill challenge. So everything, wala nang problema kasi papalta ng no questions asked ng okay. BM. Pinapalta naman nila. So that's what you pay for. Basta big bikes talaga. Galing pa Germany yung mga parts nito. So may waiting time mm -hmm. uh, three weeks to okay. a month. Customer service, uh, excellent? Oh, maganda ang customer okay. service. Uh, we wish na live sana to, no? Para makapagtanong pa yung mga viewers mo, mga fans. Marina <laughs> ko! Ang dami meron naghahanap sa akin. Alam ba? Tatlo? <laughs> Tatlo lang yung nag, uh, naglakas loob na mag, uh, mag post Pero siguradong mas marami pa doon Last question Who is this bike for? Or kaninang tao mo siya marerecommend? For everyone uh, <laughs> Mahilig mag-adventure <laughs> Yes, actually tama yun, totoo yun <laughs> No, yung presyo uh, Value for money Talagang uh -huh. it's a very very safe bike Umuulan, basang makina uh -huh. ah, Basang makina, basang kapsada <laughs> Sagot ng computer yun Nakupo ka lang, pumipihit ng ano Kasi yung gusto ko nun, ano eh, Z1000 Hindi ako kasi Bumukha scooter sa akin. So napapunta ako sa adventure bikes uh -huh. Kasi para sa mga matatanghal Bumukha ka normal na tao dito uh -huh. Any message you want to tell your fans? Pag sinagot ko ba yun, merienda na As an owner of an NMAX and a GS1200 Kapag nasa biyahe, wala sa motor eh It's the yeah. experience Akala ko dati, bumili ka ng... Ayaw ko sabihin yung presyo Bumili ka ng ganito, times 13 ng NMAX ang presyo nito Times 13 din ng saya, hindi pala mm -hmm. Kung anong naramdaman mo sa pagbiyahe with an NMAX, kaya man din naman dito, pareho lang din. It's not the bike, it's the experience. Wow! Ganda naman ang take home na yan. Nari lang yun. <laughs> thank you so much, Mayoyong, and nice to have you back. Oh, okay. Alright, thank you.
To summarize, here are the things you liked about the bike and also some that he thinks need improvement. The BMW R1200GS is far from being affordable, but as Boyoyong said, it is worth what you pay for. Kaya sa mga interesado, ambag-ambag lang ng mga kidneys ng tropa. Sabay benta at makakabili ka na nito. That concludes another short but hopefully insightful review. Subscribe to this channel so you won't miss future bike reviews. Follow us on Facebook and Instagram. Thank you for watching.